Hola gente, aquí Yoji315 en un nuevo video de vamos a jugar Gothic 3 Y bueno, ya sé que la serie terminó y de hecho esto está bastante sensible de más, pero bueno Sé que la, se la serie terminó y todo eso, pero... Voy a hacer un par de cosas ahora. Esto ya lo vieron, así que estamos listos. Uno. Vamos a matar a Sardas. Lo voy a matar rápido porque no quiero tardar mucho en esta pelea. A ver. Bueno. Ahí está nuestra primera misión fallida. Muy bien. Y Sardas tiene el libro de, de, Sar, de Sardas. Bueno, este libro eh, explica más o menos el plan de Sardas para escapar y la razón de por qué se une a los orcos. Entonces, eso solo no tiene nada. No tiene nada. Recuerden que si ustedes apretan un libro, consiguen las cosas de las misiones. Pero bueno, ahora voy a mostrar un par de cosas más. Pero antes. No te funciona como un NPC normal, lo clavas y todo, bueno. Vamos a mostrar acá habilidades. Y... Y más que nada... Eh... Objeto pergaminos, que es lo que quiero mostrar yo. Bueno. Primer pergamino que voy a mostrar es este de acá. No, este lo voy a dejar para el final mejor. Bueno. Ah, tenía que usado con este, qué pena. Bueno, la espada flamígena creo que no la usé en toda la serie. Pero lo que hace es invoca una espada de fuego. Con la que pueden pelear. Como si fuese una sola espada, no se puede dar dos a mano. Aunque como ya mostré, se puede conseguir la... Ah, si tienes dos espadas, sacas la segunda también. Pues si saco la primera, no, ¿no? Ah, también. Mira vos. No la tenía esa, ¿eh? Bueno, mira, aprende algo nuevo. Y eso, y si la guardan, se corta. Después, eh, día noche. Esto creo que no funciona ahora. En efecto. O es porque no tengo maná, a ver. No, 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 sí, podría ser de noche. Uff. A ver, vamos a dormir rápido. Hasta la medianoche. Y vamos a... A mostrar la habilidad. Y no te puedes mover mientras la estás casteando, ¿eh? Pero bueno, lo que hace es eso. De una forma de noche a, de noche a día. <ríe> Como se ve. Después... Alma viajera. Esta es una de las mejores, uno de los mejores hechizos que no sé por qué no lo aprendí en la serie. Que está justo acá. Se puede aprender en cualquier momento, me parece. Sí, porque estas tres son las de especiales. No sé por qué no la aprendí. La podría haber aprendido, que es muy buena. Van a ver por qué es muy buena. Ustedes se convierten en un espíritu y pueden explorar todas las partes del juego. Lo que no sé es si las caídas afectan. Creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Te acuerdas? Pueden hacer cosas gigantes. Pueden hacer, no sé, ven por acá. A ver si me sale. ¡Oh! Sí, este es un objeto que me encanta, bro. Adoro este objeto. Pues pueden explorar todo, entonces si ustedes tienen dudas de ir a una zona o no, lo que hacen es básicamente explorarlo. Y ya está. Eso sí, no pueden interactuar con nada estando de esta forma, o evidentemente. Si no, imagínense que matas a los bichos con esto. Y un poco de sentido del juego se si lo sacas, entonces... 
No está... Bueno, necesitan tener 240 de conocimiento antiguo para aprenderla con Belier, me parece. Ahí lo voy a comprobar, pero creo que sí. Necesitas bastante. Pero es muy buena, porque bueno, como se están dando cuenta... Te puede servir para explorar... O sea, más que nada, esto es una habilidad que más que nada sirve para... Para gente principiante. O sea, para el, No sé, para los recién llegados o los que recién juegan por primera vez al juego. Ahora, creo que si te tiras al agua... Te transformas instantáneamente de vuelta en tu cuerpo original. Ah, y la resistencia se te, se te gasta, eso sí. No, me acuerdo, no sé si lo dije antes, pero bueno. Entonces, esta es una caída bastante divertida de hacer. Entonces vamos a ver si afecta el agua. Ya se ve bastante así todo. Ah, pueden nadar encima. Pero bueno, volvamos al cuerpo. Ahí está. Bueno. Ahora, más habilidades para mostrar. Eh, bueno, esto no creo que sí lo mostré esta habilidad, pero es un rayo de luz. Que si se lo tiran a, a enemigos muertos vivientes, que vamos a invocar un esqueleto para mostrarlo. Le hace daño masivo a todos los que son muertos vivientes. Entonces, es como la hora de fuego, pero... Más roto todavía. El tema es que no voy a poder matar a este enemigo y eso me asusta un poquito, pero bueno. A ver. No, exacto, no lo puedo matar porque como es aliado. Y no le dije que no se vaya. Y no le dije que se vaya, entonces estamos en problema. Bueno. Eh. ¿Cuánto hay más? Ah, sí, más allá. ¿no? Us. Bueno. Eh. Más habilidades a mostrar. Vamos a verlo. Ok. Ahora mis ciudades favoritas. Cuando yo era más chico no me gustaba este lugar. ¿eh? Voy a decir la verdad. Gelden antiguamente nunca me gustó. Entonces, ahora sí me empezó a gustar más, pero bueno. Más habilidades para mostrar. De las del libro que no use nunca. Uno. Eh, vamos a usar la de... Transformar animal. Esta es buenísima. Me convierto en moja de sangre. Y... Fue por todos los lugares. O, obviamente, en el bicho que estén apuntando en ese momento, ¿no? Entonces, si se van a apuntar a un lobo, se van a convertir en un lobo, ¿no? No en un helicóptero, entonces, bueno, eso. <risa> Ejemplo. Y sí, esto no hace el molesto destello de luz que siempre hace cuando te transformas. Después, más habilidades. No, 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 salí, salí, salí. Ya, sé, ya descubrimos que nos pasó hace un par de episodios. Bueno, que me pasó hace un par de episodios, pero bueno. Más habilidades. Está acá, terror. Terror es una habilidad que sinceramente está buena, pero no soy tan fan. Lo que hace simplemente es asustar al, al oponente que estás apuntando y hacerlo correr, como van a ver ahora. Te salen unas, argola, unas alas de gárgola y se asustan y se van. No soy exactamente tan fan de esa habilidad, pero está buena para cuando... Si son mucha gente y necesitan... Se ve un enemigo muy potente en un grupo muy mayúsculo. Lo usan ahí y eso. Otra nueva habilidad. Niebla. Esta habilidad más que nada sirve para... Aunque es rara porque te ven. Pero bueno. O sea, yo antiguamente me acuerdo que esta habilidad como la usabas vos... No te veían y podías robar. Era... Y bueno, después... Creo que por esa razón pusieron esta como nueva habilidad, que es la que mostré cuando vine acá a conseguir las bandejas, que es la de... <risas> y ustedes se roban todo. <risas> fin de la historia.
Amuleto del ladrón. Uh. Que estos cofres no tienen nunca nada. Pero bueno. ¿Algo más? No, nada más. Bueno. Ah, acá también afecta, mira vos. Bien. Bueno. Eh, más habilidades. Veamos. Bueno. Curar veneno y curar la enfermedad ya se pueden imaginar para qué sirven. La enfermedad es cuando la barra de resistencia se te ponía gris. Que se recargaba mucho más lento y el veneno obviamente. El color verde de la barra de vida cuando te pica una mosca de sangre. Voy a mostrar la de veneno, que creo que no la mostré. Yo tengo recuerdos de haber usado la de curar de enfermedad. Haberlo usado para algo. Me acuerdo sí o sí. Pero bueno, entonces. Vamos a mostrar la habilidad de esta. Entonces que me pique la mosca de sangre. Y rápidamente hacemos así. Y curamos bien, ¿no? Como ven. Está bueno, pero. Es, me es, es mejor usar un antídoto. La diferencia es que el antídoto tenés que hacerla. Tenés que ver cómo. Se la toma y eso te puede llegar a matar en ese proceso. Pero, si hace el truco que yo les enseñé de hacer shift y tocar el objeto, hace incluso casi la misma velocidad que el. Bueno, de hecho, la misma velocidad es. Final, sigamos. Invocar golem. Esto creo que ya lo mostré. Invoco un golem. El, el héroe invoca un golem y ya está. Como ven. Invocar demonio, más de lo mismo. Que esto sí que lo usé porque lo tengo ahí abajo. Después, el esqueleto lo mostré recién. Amnesia. Amnesia es una habilidad muy buena, pero no... No exactamente para... No es tan fácil de usar, diría yo. Porque con el GT ciudad no afecta, pero por ejemplo... Si tuviese por acá alguien para desmayar... Perfecto, el mejor ejemplo de todos. Venimos con amnesia. Y ahí cambia. Entonces... Eso es todo. Vuelvo a decir, no es tan fácil de usar porque, por ejemplo, no pueden usarlo contra gente como pueden ser amigos o ciudadanos que ya estén felices con vos porque básicamente no les va a cambiar en nada. Ya se los muestro ahora. Si lo uso acá va a titilar. Como ven. Pero bueno, está bueno. Si se mandan a cagar en afuera de una ciudad y hay un grupo de una tribu de gente, la pueden usar ahí. Bueno. Invocar animales. Esta para mí es una de mis favoritas. Esto no sé por qué no lo usé. Porque no tengo recuerdo de haberlo usado. Pero vieron la cueva de... Bueno, vamos a mostrar qué voy a hacer. A todos los que están acá. Invoca a todos los animales alrededor para atacar a ese. Ah, me voy a tener las portadas, ya tengo un toque. Ay, no, no funciona. Bueno, antiguamente cuando hacías eso, el demonio se ponía en rojo y lo podías matar. Como si fuese un enemigo común y corriente. Pero bueno, ya no funciona tal cual. Más habilidades. Curar a otro. Ya se puede imaginar qué hace. Obviamente es curar a otra persona. Punto. No hay más explicación. Después... Nuevos objetos. Granizada. Esto ya lo mostré porque en la serie me dice el camino de Danos. Ir a desbloquear la habilidad. ¿Y qué me faltaría mostrar? 
Creo que esta, justo en este caso, no va a funcionar, pero vamos a probar, tengo la duda. Ah, justo no. Ah, sí. Todo está roto. <ríe> Ahí está. <ríe> ya está, solucionado. Bueno, más cosas para mostrar. Pero la enfermedad, esto es más una habilidad de support. No es tan buena que digamos. Simplemente reduce la movilidad de los demás, pero no sé, no, no me convence mucho. Y después, eh, voy a mostrar rayo ahora. Que rayo simplemente es como la ola de fuego, la lanza de hielo, pero versión de Belier. Y últimas habilidades para mostrar. Tenemos... Ejército de la oscuridad. ¿Qué invoca? Un grupo de queridos amigos. Nos invoca un grupo de queridos amigos para pelear. Ya, vamos a prender fuego a todos. <risa> bueno. Eh, ok. Y finalmente, la mejor habilidad de todas. Ejército del temor. ¿Qué hará esto? Esta habilidad es como un boom explosivo. Esta habilidad es más recomendable ya como están muy rodeados de enemigos. Vamos a ver qué hace. Vamos, eh. Invocan al terror supremo. Sí, ya sé. Es... Sí, es una habilidad demasiado. demasiado útil. <risa> Vamos a decirle. Como se dan cuenta, es tan útil que sirve. Pero bueno. Ahora, después de mostrar estas habilidades, que la verdad que algunas sí que dan gracia, porque bueno, ya se dan cuenta. Que son, están hechas a propósito. Vamos a empezar a mostrar algunos que otros secretos por ahí. Entonces... Voy a empezar con una par, un par de secretos, así que ya nos vemos. Bueno, estoy de regreso, así que lo que voy a hacer ahora básicamente es llevarlos al lugar donde está el secreto, así que nos vemos ahora. Bueno, acá estoy en la entrada de este lugar donde quiero ir. Como ven, por ahora lo que vimos son puros acechadores. Pero puros acechadores, porque... La cantidad que hay es infame, vamos a ser sinceros. Pero bueno, 
El punto es entrar a esta cueva. En esta cueva vamos a encontrar una cosa que no es importante. Pero, bueno, forma parte de una de las cosas que... Solo se encuentran en este lugar. Está justo acá. Pero vamos a ver si hay un enemigo más que no me acuerdo. Bueno, si sí, el cadáver de un... Tiranosaurio Rex. Tirado ahí. Poción de transformación. Poción de transformación. Diario. Piedra del druida del acechador. Bueno, piedra druida del acechador, ¿no? Y sí, esta es efectivamente la piedra para convertirse en un acechador. Y las pociones son de... Eh, Sandija de carne. Así que bueno. Por ahora... Eso normal, ¿no? Bueno, resulta que también acá hay otra cosa interesante. Que... A la que se encuentra yendo para el otro lado. Lo que se... Esta zona, todo lo que es el, el norte de Bacaresh, está llenísimo de cosas. Todo esto que es tipo Prado Verde, está repleto de cosas. Así que ahora vamos a ir a buscar la segunda cosa. Así que vamos a ir. ¡Uy! Oh, la cantidad que hay acá, Dios mío. Lo que sí voy a decir, la verdad, hace como 6 meses que no juego Gótica, así que... Al 3, ¿no? Obviamente, porque... Tuvo otros vicios... De Gótica, así que... Eso. Y si como saben, está plagadísimo de acechadores esta zona. Pero son más plagas los mosquitos, eh. Pero bueno, está la piedra del druida, ¿qué se le va a hacer? Explorar toda esta zona apenas, apenas viene a Bacaresh es posible. Y lo puedes lograr, pero. Como yo soy medio. Jugar a lo seguro, no me mandé por obvias razones. Básicamente me hubiesen aniquilado si venía acá, entonces. Y es más en difícil, que es como lo estoy jugando ahora. Pues si me llevo a poner fácil, mato todo de un golpe, entonces. No. Nah. Igual, como es exploración, podría, ¿eh? realmente, porque ya, a ver, el juego también es difícil. Empecé en fácil, cuarto episodio lo puse en medio, y ahora lo puse en difícil, así que. No habría problema, pero... Sí, yo lo voy a hacer para, para jugarlo más rápido. Y, y, no, y que no tarde tanto como... Como podrá ya tardar, así que... Vamos a hacer eso. Dificultad fácil. Bueno. Vamos a ver cuánto duran los bichos ahora. Con todo el poder que tengo. Así que nuestro próximo objetivo es venir por acá. Por allá hay un camino. Por acá se corta. Ok. Acá. ¿Qué hay por acá? Nada, ¿no? Exactamente. No hay nada. Fin. No, no, no. Una cueva. Esta cueva... Eh, ¿Qué tenía esta cueva? Esta cueva que tenía, no me acuerdo. Eh... eh, eh. Ok, no hay nada. Eh, ok. Para mí que al ponerlo fácil los enemigos se quedaron hasta las patas y se fueron todos corriendo, pero bueno. Eh, no, ¿por, ¿por qué no hay nada? Realmente es así la cueva, lo dudo mucho. Bueno, podría ser, porque... Después de todo hay algunas cosas que son así vacías, pero justo en este lugar... 
es raro. Otra muerte del ladrón, que no me acordaba que existían. Y que no tuve nunca registro alguno de haberlo encontrado, entonces, por esa razón. Igual voy a decir una cosita, ¿eh? el hecho de estar en dificultad fácil no significa que sea invencible ahora porque enemigos como los ogros me pueden matar. Recuerden que atacan muy rápido, obviamente el ritmo de ataque es mucho más bajo, pero no sé cuánto daño me harán, pero así que lo digo para si me llega a matar un ogro que no me digan, <risa> boludo, te moriste en fácil, entonces eso. Y bueno, acá tenemos un par de amigos orcos enojados, porque es como están. <risa> Wow. <risa> cambia mucho Esto cambia sí, mucho Me cae esta <risa> Me tembló Todo <risa> Me tembló todo el pierre Si no sabe cómo Bueno El punto Vamos a A liquidarnos todo este lugar De un golpe más o menos al... Es que se dan cuenta. O sea, se dan cuenta del poder que tengo ahora. <risa> bueno, ahora sí me pasa el cancheo con todos los enemigos, eh. En la serie no podía, pues me puse a jugar en dificultad difícil y soy un boludo. Nada, joven, fácil, mira el chiste que era esto. Chao, adiós. Chao, adiós. Un cofre pesado, a ver qué hay. Uh, la espada del verdugo. ¿Teníamos una de estas o no? Ah, no, era el fange teníamos. Bueno, una nueva espada para la colección. Y esto es lo que hay acá. Vamos a ver si más por allá en pleno bosque hay cosas. Creo que no. Creo que ya por toda la zona que sigue no hay nada. Exactamente, no. Ya por acá no hay nada, pues ya por acá en, los, en el desafío que hice una vez que fue aprender combate con dos espadas al principio del juego, que después terminé las partidas esas, siempre venía por acá, entonces nada por acá y ya acá es pura montaña hasta la parte de las ruinas de Bacarech, entonces no, no es tan... ya acá no hay nada más, así que eso. Y bueno, eh... Yo calculo que esto es todo lo que les mostraré, porque no... Cosas que recuerda así nomás, no tengo ninguna. Hay bichos acá. Hay bichos y no tan débiles. Un sumo sacerdote muerto vive... Esta isla creo que no vine nunca, eh. Creo que esta isla no viene nunca, eh. No tengo recuerdo de uno de haber visto esto. Eh, otro cofre, otro cofre pesado. O bueno, no, este arco lo vimos antes. Así que bueno, en este lugar me voy a despedir de la serie en general, más que nada. Eh, lo voy a subir acá arriba. Bueno, eh, por cierto, ahí es donde estuvimos antes, en el clip anterior, toda esa zona de ahí. Así que bueno, estoy en Cabodum, ¿por qué? Porque en este lugar está esta canción. Y bueno, 
Quería, quería poner para escuchar ya que creo que es una de las que menos escuchó en el juego Porque nunca subía estos de acá arriba Así que bueno, voy a anunciar un par de cositas rápidas Y hablo acerca de otras cosas Uno Voy a hacer una serie de Gothic 1 y Gothic 2 No van a ser las dos juntas porque es una locura Pero yo supongo que puede que el año que viene comience con la serie de Gothic 1 Y si la llego y cuando termine el Gothic 1, juega el Gothic 2 2 eh, Voy a hacer también series de... El otro juego, o bueno, la otra saga de Piranha Bytes, que es Ryzen. Esa va a tardar un poco más. Porque no es fácil hacer una serie de ese juego. Además que es un juego que a mí me cuesta todavía bastante dominar. En especial el 1. Que es el que menos jugué. Pero bueno. Y otras cosas. Uno. Eh... Bueno. Sigamos con la cuenta. 3. Espero que les haya gustado la serie. En general. Eh, además de todas las boludeces que hice, que dije. Eso, ignórenlo si, los, si en lo posible. Ignoren esas cosas innecesarias que no sirven. Pero bueno. Y otra, y otra cosa que quiero decir que para despedirme puse todo en. todos los detalles en muy alto. Así aprecian. A ver, a ver si notan los cambios del juego. Más que nada voy a ir a la playa, que se notan un poco más el agua y todo eso. Y eso. Así que, lo que digo, este episodio lo hice más que nada para mostrar algunas cosas que faltaron. No voy a mostrar todo porque hay muchas cosas ocultas en el juego. No sé ni la mitad de ellas, entonces... Es un poco complicado. Entonces, en vez de romperme la cabeza buscando y buscando, prefiero mostrar las que sé, las que conozco. Y las que no mostré. Algunas cosas no las mostré a propósito, como fue todo ese lugar de ahí. Que lo quería guardar para un episodio extra, pero bueno. Más episodios así de este estilo, donde muestre cosas, olvídense porque no los voy a hacer. Realmente no me convence, pero bueno. O sea, de hecho, el efecto del agua sí que cambia. Y eso. Y... Más cosas así rápidas para comentar. Eh, además de las series de Ryzen y los otros Gothic que quedan. Eh, muy probablemente... Bueno, ah, también. Con la serie de Terraria. Eh, la serie de Terraria la voy a seguir, obviamente. Hasta matar al último jefe no voy a parar. Así que... Mmm, para los que les gusta esa serie... Tranquilos que la voy a seguir, no la voy a cortar. Y alguna otra serie además de estas que mencioné recién, no tengo ninguna, así que... Nos vamos a mantener como estamos ahora. Así que, bueno. No tengo nada más que decir, sinceramente, así que voy a bajar abajo de toda la biblioteca. Y voy a terminar absolutamente esta serie acá. Así que... Vamos a ver. Bajamos. Perfecto. Vamos a invocar unos amigos de vuelta. Ahí me gusta. Y bueno, ahora sí que lo digo, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse, califiquen el video, etc. Y nos vemos la próxima, así que un saludo para todos y adiós. Bye. Bueno, <risa> salió mejor de lo que esperé. Y vos, ganador. Así me gusta. Bye.